ഹായ് ഗൈസ് മഴയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും മഴ ഇപ്പോൾ ആസ്വദിക്കുന്നവർക്കും ഹാപ്പി മൺസൂൺ ഡേ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എങ്ങനെ ഒരു ബിഗിനേഴ്സിന് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ദിസ് ഇസ് അരുൺ കെ കലാന്തൻ ലെറ്റ്സ് ഗോ ആദ്യമായി ഒരു ഫിലിം മേക്കറിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പുതിയ ഷോർട്ട് ഫിലിം നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ കുറേ അധികം നെഗറ്റീവ്സ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഈവൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൽ കുറേ പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അറിവിൻ്റെ പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവാം അതിന് ശേഷം ഇത് ഫിലിമായി യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രേക്ഷകർ കാണുമ്പോൾ അതിൽ പല നെഗറ്റീവ്സും പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലവർ നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് വിഷമപരമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് ഓൾറെഡി കമൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ഫിലിം മേക്കർ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ആദ്യ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം മറികടക്കാൻ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എപ്പോഴും അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കുറയാത്ത രീതിയിൽ ഓരോ വർക്കും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിൽ ബിഗിനേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള വളരെയധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടി പൊതുവെ നമ്മൾ ഒരു ബിഗിനേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്നാ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കാരണം സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കഥ ആ കഥ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് അവതരിക്കാം അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കഴിവ് ആ സ്റ്റോറിയിലെ സംബന്ധിച്ചു അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിന് മുന്നിൽ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് ആ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഡയലോഗ്സ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കഥ നേച്ചുറൽ ആകുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ സാധാരണക്കാരൻ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ബിഗിനേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുതിയ തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഉദാഹരണം തന്നെ പ്രണയം ഈ പ്രണയം എന്നുള്ളത് സിനിമ തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പ്രണയം പക്ഷെ ഈ ഒരു ബിഗിനേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം കുറച്ച് ആൾ കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടി ടാലൻ്റഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ പ്രണയത്തിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാരണം ധാരാളം സിനിമകൾ പ്രണയത്തിനെ കുറിച്ച് വന്നിട്ട് അത് വളരെയധികം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഒരു പ്രണയ സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രണയ കഥ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ അതിനെ എഴുതി പിടിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു ബിഗിനേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെല്ലാം ചിലപ്പോൾ ചില ചിലവർക്ക് പറ്റില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിനൊന്നും സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിനെ കുറ്റി സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ് പെട്ടെന്ന് അതിനെ നമുക്കതിനെ ചെയ്ത് സിനിമയാക്കി എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൊക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലൊക്കേഷൻ എപ്പോഴും ഒരു അത് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ പരിമിതമായ ലെവലിൽ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോഴും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെങ്ങാനാവും പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് വേണ്ടത്ര കാശോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുക്കം കാശ് ഒരു അയ്യായിരം രൂപയോ പതിനായിരം രൂപയോ എല്ലാം കയ്യിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നവരാണ് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന്
ആര് ചെലവാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോ കാശ് ചെലവാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനുള്ള ധാരാളം നക്ഷത്രങ്ങൾ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ മാക്സിമം നമ്മള് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടോ ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്യാമറയാണ് ചില ഡി എസ് എൽ ആർ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്യാമറയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിനുപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടറും അതേപോലെ തന്നെ ആക്ടേഴ്സും കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാമറാമാനെ മാത്രം അസിസ്റ്റന്റോ മറ്റു ആൾക്കാരും ഇല്ലാതെ ഒരു ക്യാമറ ഒരു ക്യാമറയും ഒരു ക്യാമറാമാനെ മാത്രം നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം അസിസ്റ്റൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അവരുടെ അസിസ്റ്റൻസും എല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെലവ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കൊച്ചു ഷോർട്ട് ഫിലിം തീരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് വളരെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം വളരെ സിമ്പിളായി ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് അപ്പൊ എത്ര ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു ക്യാമറാമാനെ മാത്രം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് അത്യാവശ്യമായി വേണ്ട ക്യാമറ മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ എല്ലാ ക്യാമറ ഷോർട്ട്സിലും ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ല സോറി എല്ലാ സീനുകളിലും ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പാനിങ് ടിൽട്ടിങ് സ്ലൈഡിങ് അതേപോലത്തെ അത്യാവശ്യം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ ഒരു പാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതിപ്പോ എന്തെങ്കിലും മൊബൈലാണുള്ളത് ഇതൊരു പാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പാൻ ചെയ്യുക ഒരു ക്യാമറ പാൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇതിലെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്യാമറ ആ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ധാരാളം പേർക്ക് ഇതൊക്കെ അറിയായിരിക്കും ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഐഡിയ കിട്ടാനാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടിൽട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നിന്ന് അല്ല സോറി ആ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇതാണ് ടിൽട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ആവണോണ്ട് വിരോധം ഒന്നുമില്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലൈഡ് മൂവ്മെന്റ് ഇപ്പോഴത്തെ മിക്കവാറും സിനിമകൾക്ക് സ്ലൈഡ് മൂവ്മെന്റ് ധാരാളം സ്ലൈഡിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അത് കുറെ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾക്കും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫിലിമ് സ്ലൈഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലൈഡറും ട്രൈപോഡും ഒക്കെ വാങ്ങേണ്ടി വരും അതിന് വളരെ ചെലവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കൈയും അതേപോലെ തന്നെ കാലും എല്ലാം ഒരു ടൈറ്റാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫുൾ ഫുള്ളായിട്ട് ശരീരം അനക്കാതെ കൈ മാത്രം മൂവ്മെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ സ്ലൈഡിങ് ആയി അപ്പൊ ഒരു ക്യാരക്ടർ നടക്കുമ്പോൾ അയാളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നോണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൾ മേശയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നിൽക്കുക ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവനെ സ്ലൈഡിങ് വഴി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഷോട്ടിലേക്ക് പകർത്താൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതാണ് സ്ലൈഡിങ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമറ മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇതല്ലാതെ വളരെയധികം മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത്രയധികം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സജഷൻ ഇപ്പൊ ഒരു കോഫി ഹൗസിൽ രണ്ടു പേര് നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇരുന്ന് ഒരു കോഫി കുടിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരാളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളെ ക്യാമറ പകർത്തുക ഇതിനാണ് സജഷൻ എന്ന് പറയാം ഈ സജഷൻ മൂവ്മെന്റ്സ് കുറെ സിനിമകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ധാരാളം സിനിമകളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ആ സജഷൻ മൂവ്മെന്റ് അതിനെയാണ് സജഷൻ എന്ന് പറയാ അത് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയായിരിക്കും ഒരാളുടെ സജഷനില് മറ്റാളുടെ ഡയലോഗ് ആളുടെ സജഷനില് ഇയാളുടെ ഡയലോഗ് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയായിരിക്കും ആ ഷോർട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ഷോർട്ടുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ബോറിങ് ഉണ്ടാവില്ല വിരസത ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇതെല്ലാം ക്യാമറ മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഡയറക്ഷൻ ഒരു സിനിമയില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ആള് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹെഡ്
ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം കുറച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ഫ്രെയിമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ മൈൻഡ് എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ ഒരു പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ ശതമാനം കുറവായിരിക്കും ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ഷോട്ടുകളും ഏത് രീതിയിൽ എടുത്താൽ ഭംഗിയായിരിക്കും എന്നുള്ളതെല്ലാം ഒരു ഡയറക്ടർക്ക് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ക്യാമറ മൂവ്മെന്റ്സ് വേണ്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ധാരാളം സിനിമകൾ കണ്ടാൽ മതി സിനിമാറ്റിക് ഷോട്ടുകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ധാരാളം നമ്മൾ കാണാം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കുക അതിനായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് വളരെ ധാരാളം ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ ചാനലുകളുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല ചാനലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഫിലിം റൂട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡേവിഡ് ഡോക്ടർ അതേപോലെ ധാരാളം പേരുണ്ട് ഡി എസ് എൽ ആർ ഗൈഡ് തുടങ്ങിയ ധാരാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ഉണ്ട് ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാനും ഫിലിം മേക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനും ഒക്കെ ധാരാളം ട്യൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ ധാരാളം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിലിം മേക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ബിഗിനേഴ്സിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള വേറെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എഡിറ്റിംഗ് വരെ കഴിഞ്ഞ് എഡിറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സ്റ്റഡി അല്ലാത്ത ഷോട്ടുകളെല്ലാം സ്റ്റഡി ആക്കണം ഈ സ്റ്റഡി ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പ്രീമിയർ പ്രോലൊക്കെ ഉണ്ട് ധാരാളം റാപ് സ്റ്റെബിലൈസിംഗ് എന്ന് പറയും അതായത് സ്റ്റഡി അല്ലാത്ത ഷോട്ടുകളെ സ്റ്റഡി ആക്കി എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് അത് എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഇപ്പോൾ അബോർഡ് പ്രീമിയർ പ്രീമിയർ പ്രോലൊക്കെ ഉണ്ട് ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം മൊബൈൽ ക്യാമറയ്ക്ക് ആകുമ്പോൾ ധാരാളം ജർക്കിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം ചില ജർക്കിങ്ങൾ വളരെ നല്ലതാണ് ചില ഷോട്ടുകൾക്ക് എങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ചില പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ജർക്കിങ് വളരെ വിരസത ഉളവാക്കുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് റാപ് സ്റ്റെബിലൈസർ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്കറിയില്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റേഴ്സിനോടൊന്ന് പറയാം റാപ് സ്റ്റെബിലൈസർ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിനിമാറ്റിക് ലുക്ക് ലുക്ക് കിട്ടാൻ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് സ്കോപ്പിംഗ് ആണ് എന്താണ് സ്കോപ്പിംഗ് ഈ സ്കോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ചില സിനിമകളെല്ലാം നമ്മൾ വീഡിയോസും എല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാം രണ്ട് സൈഡിലും ബ്ലാക്കിലുള്ള ഒരു വര ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ബ്ലാക്ക് താഴെ ഉണ്ടായിരിക്കും മുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് ഈ സ്കോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്കോപ്പിംഗ് ഉപയോഗിച്ചാൽ സാധാരണ ഒരു വീഡിയോ വിട്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമാറ്റിക് ലുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്കോപ്പിങ്ങിലൂടെ പറ്റും അതുമാത്രല്ല ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസിലാണ് എഫ് പി എസിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാമറമാനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ ചില മൊബൈലുകളിൽ അതുണ്ടായിരിക്കാം വില കുറഞ്ഞ മൊബൈലാണെങ്കിൽ അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടി ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറ ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാമറകളിൽ ഏറ്റവും ഹൈറസ്റ്റ് ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്രെയിം റേറ്റ് ഏതാണോ അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചില പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ലോ മോഷൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്രെയിം റേറ്റിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ സിക്സ്റ്റി എഫ് എഫ് പി എസിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അറുപത് ഫ്രെയിം കിട്ടും പക്ഷെ ട്വന്റി ഫോർ ഫ്രെയിം റേറ്റിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫോർ ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ട്വന്റി ഫോർ ഇരുപത്തിനാല് ഫ്രെയിം കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പക്ഷെ സാധാരണ രീതിയിൽ സിനിമാറ്റിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിനിമാറ്റിക് ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്വന്റി ഫോർ ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എങ്കിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസിൽ സാധാരണ ഷൂട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്ലോ മോഷൻസ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ലോ മോഷൻ ആക്കി അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ട്വന്റി ഫോർ എഫ് പി എസിലേക്ക് കൺവേർട്ട്
Wrap stabilizing अधिक बोले scope scope नंबर ना ले रहे दो बागे तल्ला आ black वाले गले मोनाम तक कार्य में नंबर ना ये नियल converting एप्परम 24 frame मिलता है ना editing editing चीज़ देनी शेषम convert ये और convert ये ना दे 24 frames तक निकल देनी है आई दिया ना इन दाल दान एंगल मात्र में ना हमको और cinematic look ना हमको आ short गले के टांग साथी करो Pena kamera itu pun shooting, yang pertama kita sediakan lagi ayam itu baru ni al. Ia pun colourful lah ayam kita nama frame. Frame ni, ipo walaupun al kiri kanda kandi ni walaupun kulir mana kita orang ni di dalam lah short gal itu nama kita cancel mungkin. Ipo baru meser apa apa yang sama sahaja ni kan angil. Apa tu, ipar tu ada baru baru puvo. Alingil baru bangi ni lah yang dekat ni tarik dulu baru kupi gal. Alingil lighting oh, okey dan ada walaupun bangi ni ayam. Adik boleh dengan semua every frame ini, semua frame ini, nampol ini, entah tu orang bangi akan betul mau, ha frame. Atau tu orang bangi yang kita beranam, nampol shoot tu orang ni. Enga, enal, darah ada orang kiri, a coloring ni, orang ni, a ready ni, orang kand mudik ni. Orang ni frame, pertama skippy yang tu orang ni, orang ni short frame skippy yang tu orang ni. Padahal colourful lah itu orang ni, pula, jadi a sahaja orang praktek kerja tu sangat dicuri kan, orang orang pergi di mana, seramik. Nampak sahaja ni di dalam YouTube leh, anak urus short film, begini, zaman ni leh, anak urus short film, ok? YouTube leh anak upload ya. Alingin cello urus bila festival ni, ok? Pernah ni kerana ni. Entah ni leh begini, sahaja orang urus sahaja ni, semua urus short film, semua urus YouTube leh anak upload ya. Apa nama urus tadi kita dah, itu leh kurang sekali ni, urus ini. YouTube leh, nama leh upload je, ini pun nama leh tag ni, tag ni ada nama option ni, nama leh short film upload je, ini sama ada upload je, ini kerana ni ada tag ni, ada nama option ni tau. Apa dahara alam tag ni, nama leh add ya. Anda nak tag dengan tu, tapi sebab tu, nama kita Facebook ni, Instagram ni, kita tagging semua, mana foto kita kita tagging, atau mana tu kita option ni. Apa dah ada nampak kita reach out. Apa ini YouTube ni sama juga orang. Entah ada cuci orang tak lah, ni ni pisa ini short film tu anak kita. Apa nama kita dah nampak dua muda dah nampak apa nama. Ipan nama kita beraya Malayalam, Malayalam short film ini nampak beri kita. Apa Malayalam short film Mira ni ni, Malayalam short film Mira. Ada boleh tu, naya, mana Malay, apa ini Mira, nama orang itu emotional light lori story, anak kita Malayalam emotional short film Mira. Alah, ini mana, ada, nama kita paling ini dalam Martin Martin tu, nama kita siapa orang, anak paling type la, ada, itu ke type la, jangan orang search je, yang sahdi tu undo, an short film. Alah, ini, itu ke category la, nama kita perhatian sahdi kim, an short film mana. Adil ok, apa yang orang orang lari curi kan? Malayalam ini industri lu curi kan? Nampak orang orang ini Trishur, Trishur ada orang orang ini Trishur, Trishur, Trishur kan? Trishur bahasa la orang orang short film orang ini Trishur, Trishur jila language la orang orang pernah orang orang short film, entah apa orang orang ini orang orang slang short film orang orang pernah curi kan? Orang orang pale type ni, nampak orang orang ni orang orang ni reach, orang orang ni reach apa yang betul, orang orang ni points tu yang betul. Ini le point ni kalau ni, ada semua orang pun mungkin orang tag saja. Ingin tag ini yang boleh korai alkeri, nama kita short film kanan ni terus sambol. Pita nama kita YouTube ni upload sih, ni kalau ni mungkin nama kita promotion sih, nama kita must tag. Ada orang kalau ni promotion sih, ni sahaja nama Facebook ni lah. WhatsApp ni, Instagram ni, kalau kita sih, ni sahaja nama Facebook ni lah. Anak kurus ni lah live ok dia orang lah. Ingin sambol orang lah kini, ni orang short film ni orang ni lah. Apa lah ni boleh kanan ni. Apa share ya, na like ya, na oke, nama lu cia, na boleh, na nama kita ni comment box ni, mau lu link oke, kau dekam betul. Ada Instagram ni, orang lu live oke, Twitter ni, kari kalu cia ni. Apa orang ni lu promotion cia ni, ada boleh motion pictures, ada boleh saudara pictures cia. Date ni, nama lu, inna date ni, orang lu release, sama ni, ni nak kapar, comment soon, nak kapar, ni nama tu poster ni, kalau cia ni, ni ni, darah ni, perih ni, short film ni, ni kau pilih. Apa ada boleh, na ni WhatsApp ni, kalau orang ni share ya, na itu pernah share ya, friends ni, kalau ni, nama kita share ni. Paling orang ramai share itu share itu ada kandor, ane ada share itu pukul. Apa orang ni kan? Nampak promotion, promotion tu, ajar di YouTube cikin nak kalau mana, ni YouTube lah upload cikin nak kalau mana. Nampak ini na yang lah, yang lah korsi karya yang lah buat cikin dal. Nampak na short film korsi buat cikin, ar kiri, jenar jenar kalau serat dili perita nampak sari. Apa, ini baru yang lah, work ni apa orang karya yang lah, lah orang kan macam selain tu no. Ini pun dia lah. Hari ahad ni, ni kalau ni kalau semikian, ni kalau parah, pas ahad ni kalau dia ni kalau betul boleh ni kalau semikian. Entah ni kalau anda channel subscribe ya, bell lah ikan klik ni deh ni. Pudi informations ni, ni kalau ni ada 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 ni
ഒരുങ്ങുന്നവർക്ക് ഇപ്പൊ പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിലും കമന്റിൽ എനിക്ക് സജഷൻ ആയിട്ട് എഴുതി തരണം അപ്പൊ എനിക്ക് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ അറിയാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്തെങ്കിലും സംശയം എന്തെങ്കിലും കമന്റിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ മാക്സിമം ആ സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർത്ത് തരാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുഡ് ഡേ ഇപ്പോ നല്ല മഴക്കാലാണ് അപ്പോ സൂക്ഷിച്ചു വരാ നിപ്പയുടെ പനിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലാണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി നമസ്കാരം